Amen. Thank you, Brother Wheelie. Good morning. All right. It's good to see you in the house of God this morning. At ako po'y naniniwala na sa umagang ito, ang pinakamagandang lugar para sa anak ng Diyos ay ang simbahan ng Diyos. Amen. At kung saan po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, wala na hong tatalo pa sa lugar na katulad po nito. Amen. Alright, tayo po ay magpapatuloy sa ating aralin at marahil ito na ho ang pinakang huli nating aralin patungkol po sa ating katayuan sa harapan ng Diyos. Alam nyo, napakahalaga po na atin pong pag-aaralan lagi ang ating katayuan sa, uh, sa harapan po ng Panginoon. It is very important. Napakahalaga po niyan. Ano ho? Uh, alam nyo, nakakalungkot Marami mga anak ng Diyos hindi niya alam Ang kalagayan niya sa harapan ng Diyos Hindi ko alam kung may nakikinig na po sa akin Sabi ko po uh, Maraming mga anak ng Diyos Hindi niya alam Ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos no, Kaya nakakalungkot po yan Dapat pag, uh, pagka tayo po anak ng Diyos Alam po natin Ang kalagayan natin Sa harapan ng Diyos dapat pong maging maliwanag po yan sa atin. Okay? Alright. Kung kayo po ay mga, may mga Biblia sa umagang ito, ay uh, inyo pong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng 1 Timothy chapter 2 in verse number 5. 1 Timothy chapter 2 verse number 5. And then, bab, pupunta po tayo sa 1 Peter later on. Ano po? Okay. First Timothy chapter two, verse number five. Nandiyan na po ba kayo? Amen. All right. May mga young people dun sa likod. Alam mo? Di dito sa may harap dito, brat. Wait. Yeah. Okay. Para na si Sharon sila ng salita ng Dios. Okay. All right. I hope uh, magkasama na po tayo. Uh, Nakuha niyo na po yung text. All right. Verse number 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. There's one mediator between God and man. Okay? Tayo po muna yung sandaling manalangin. Nagkilang Diyos, salamat po sa talata at iba pang mga talata na, na aming pong babasahin. Pagpalain niyo po ito na magbigay ng liwanag sa amin pong kalagayan bilang kristyano, bilang tagasunod ni Kristo, bilang anak po ninyo. Kayo po ang siyang magbigay ng pangunawa sa bawat isa habang pinag-aaralan po namin ang inyong salita. At ganoon din po Panginoon ang ibang mga anak po ninyo na pangkasalukuyan naglalakbay pa po patungo rito sa kanya-kanyang kadahilanan Panginoon. Hindi po namin alam kung bakit wala pa po sila ngayon pero kayo po, Panginoon, nakakaalam. Ingatan niyo lamang po sila upang makasama po namin sila ng mga lati. Bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa at lubos na matuwa po kami habang lumalago po kami sa pananampalataya. At pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito. <clears throat> ano pong kasalanan ang uh, nakikita niyo po sa aming buhay na maaari maging hadlang sa aming pong unawa at sa kasiyahan sa pagtanggap ng iyong salita. O Diyos, patawarin niyo po kami at uh, linisin niyo po kami sa lahat ng aming karumihan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Pwede na po mo po. All right. Uh, may babalikan lamang po ako ng ilang mga talata no? at bilang review ng atin pong lesson nung nakaraan. Ang atin pong pinag-uusapan is about our standing before God, which is yan po ang tinatawag na priesthood of the believers. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng priesthood? Okay? At uh, yan po'y kukunin natin, una sa lahat, yung root word po niyan. Ang root word po niyan ay priest na ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, is mediator. Okay? Now, ito po yung binasa po natin 
ay patungkol sa isang mediator between God and man. At pinangalanan po yan. Ngayon, ang ibig sabihin po yan, para maunawaan po natin na mabuti at bilang review, no, na pag-aralan na po natin ito ng nakaraan, ay mayroon pong tumatayo sa atin sa harapan ng Diyos para sa atin sa harapan ng Diyos. Kasi noong araw ay hindi po tayo sa Old Testament ito po ay nagsimula sa tinatawag na Jewish priesthood. Now, kung natatandaan niyo po noong araw, uh, meron po mga Israelites noong araw. Okay? Sa panahon ni Abraham, ang tawag po sa kanila ay mga Hebrew. Okay, Hebrews. And uh, sa panahon ni Moses sa wilderness, tinatawag po sila mga Israelites. At hanggang ngayon, eh, ganun pa rin, pa rin po ang kanilang kalagayan. They are, they are still Israelites. Ngayon, yung pong sa, sa kapanahonan ni Moses, ipinaliwanag po doon, napakaliwanag, yung priesthood ni Moses. Na siya po ay tinawag ng Panginoon para siya, para siya po, mga kapatid, ay tumayo para sa mga Israelites. At siya po ang nagtatamatayo rin sa Israelites para sa Diyos. At tumatayo siya sa Israelites, uh, uh, sa, sa Diyos para sa Israelites. Okay? So yan po yung kalagayan nila. Yan po yung kalagayan ni Moses. And uh, maraming beses kayo may makikita sa, 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 sa Biblia, especially in the book of Exodus, na nagpapahayag kung paano po si Moses tumayo para sa mga tao ng Diyos at para sa Diyos, para sa kanyang tao. Okay? Yan po ang tinatawag na priesthood. Ngayon, uh, sa New Testament, mga kapatid, uh, dito po sa binasa natin, ay meron akong mediator between God and man. Uh, sabi ng Biblia, there is only one mediator as far as uh, mediating to the Father and uh, between the Father and the men, yung tao, no, is concerned. Now, makikita po natin dyan, mga kapatid, na talagang meron pong pumapagit na. Ang pumagit na, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Now, kailan po nangyari po ito? Now, bubuksan po natin ang ating Biblia doon po sa aklat ng uh, Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Kung paano po nangyari ito? Sa si Hebrews chapter 10, eh... Makikita po natin dyan na ang Panginoong Kristo in verse number 10. Verse number 10. Hebrews chapter 10, verse number 10. Okay? Sundan so niyo po ang mabuti. No? Sabi ng Biblia, By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ, once and for all. So maliwanag na in-offer ng Panginoon yung kanyang sarili para po sa atin once and for all ibig sabihin minsan niya lang ginagawa at ito ay para sa lahat na okay hindi niya lamang po ito ginawa para sa mga Hudyo kundi ginawa niya po ito para sa lahat ng tao okay at lahat ng sasampalataya po sa kanya okay ngayon uh, noong araw mga kapatid ay uh, meron pa hong mga tinatawag na iba pang mga priest yan po yung uh, uh, practice ng mga Hudyo rin doon sa loob ng tinatawag na tabernakulo. Okay? Sa tabernakulo, meron po doon tinatawag na high priest at meron po tinatawag na priest. Okay? Ang high priest, kaya tinatawag silang high priest, sila lamang po ang may karapatan na pumasok po doon sa holy of holies. Okay? Na, na separate sa buong tabernakulo. Now imagine kung ito po yung buong tabernakulo mga kapatid Meron po dyan parang curtain be before the Holy of Holies Na nagsiseparate ng mga tao, ng mga priest Doon sa, doon sa pinakang kwarto mga kapatid Na kung tawagin ay Holy of Holies Alright, na ang mga kapasok lamang po doon ay high priest Ngayon, anong ginagawa po nito mga priest mga kapatid? Sila po yung nag officiate at uh, naggumagawa nag, nag ng offering nag, uh, Pag meron, for example, nagkakasala Panagkasala ang Israel 
ay uh, sila po ay nag-o-offer na ang tawag po doon ay sin offering or a transgress offering. Marami pa pong klaseng offering yan na, na ang makakagawa lamang po nun ay ang mga priest. Hindi po yung mga ordinaryong tao. Bakit po? Sapagkat ang trabaho ng priest ay ilapit po ang tao sa Diyos. Yung mga Israelites ilalapit sa Diyos. At ang, uh, ang, 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 ang Diyos naman ay nakikipag-usap doon sa priest para sasabihin niya sa tao ang kanyang uh, ang, ang guidance ng Diyos para sa tao. You see? So makikita nyo, both sides ay pinapapilan po yan ng priest. Subalit, nung ang Panginoong Kristo na po ay na-revealed, siya po ay nabayubay na sa cross ng Kalbaryo, dito po sa ating binasa sa verse number 11, nang sabi po dyan, karugtong na binasa po natin sa verse number 10, And every priest standeth daily ministering offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. Okay? Now, actually, lahat ng ginagawa nung pare, mga kapatid, hindi po yun nagpapawi ng kasalanan ng tao. Oh, hindi po. Siya po'y instrumento lamang. For, kaya ma ma makita nyo, ang mga maling paniwala po ngayon uh, na hindi po sinaway ng mga tinatawag na pare. No? Ah... Uh, Uh, again, uh, gusto ko lamang pong maging maliwanag sa inyo ito no? Kasi may mali tayong konsepto patungkol sa mga ganyan yan Lalong lalo na sa mga kaibigan po natin bisita ngayon Pero huwag nyo sanang isipin na ako po yung nang-aatake ng anumang klase ng reliyon Ninumulat ko lamang po kayo sa katotohanan Okay? Now, uh, maging noong Old Testament practice kapatid Yung ginagawa ng pare, hindi po yun nakakapawi ng kasalanan In fact, it was the offering. No? Na ang sabi nga ng Biblia, it can only cover sins noong araw, but cannot wash away sins. The blood, yung dugo ng mga hayop, nakaka-cover lamang yun. Nagpapakita kasi po yun. Ang offering na yun, nagpapakita po yun ng kanilang desire, ng willingness nila ng mga tao to be reconciled with God. So, yun po yun. And the fact, even in the, in the New Testament, yun po'y pinaniniwalaan na, na. Ang sabi nga ng Biblia, if there is a willing mind, sabi ni, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, it is already acceptable to God. You see? Now, so yung lahat ng ino-offer noon sa Old Testament, nagpapakita po yun ng willingness. Kaya may kita nyo, pagka yun po ay tinanggap ng Diyos, That's the sign na ang mga tao ng Diyos ay forgiven. Ganun po yan. Pero inuulit ko po, hindi yung ginagawa nung pare. Yung pare ay nagmimediate. Kaya biniliwanag kong mabuti sa inyo kung anong ibig sabihin ng pare. Hindi ang pare ang nagpapatawad. Diyos ang nagpapatawad. At kung Diyos ang nagpapatawad, ang Diyos din ang naglilinis at nagtatanggal ng ating kasalanan at anumang bahid ng kasalanan. Maliwanag po yan. No, kasi uh, uh, masyado tayong napuprostrate no, pagka naka, nakarinig tayo ng mga maling information patungkol po sa mga pagpapatawad. Kaya mapansin niyo po sa Roman Catholicism, ano, hindi sa Filipino Catholicism, Pag pinag-aralan nyo ang, ang, ang kultura, pag pinag-aralan nyo yung pong uh, uh, history ng Roman Catholicism, the Roman Catholic priest is highly respected. Alam nyo kung bakit? Kasi pinalabas nila na sila po ay pwedeng magtanggal ng kasalanan ng tao. Kaya nga po, mapapansin nyo, maging yung Papa, nakalagay sa kanyang title ay Vicar of Christ. Kahalili ni Kristo. You see? Kaya, alam nyo, kap dapat lamang humunawaan ito, bakit si Kristo magkakaroon ng kahalili? May absence ba ang Panginoong sa Kristo? No, wala ho. Hindi, wala hong absence. 
ang, ang, ang tao, uh, for example, na, napansin niyo po, pag nawawala po ako dito sa inyo, hindi ako nagpipreach. May ibang nagpipreach. Bakit? Wala po ako eh. Pero si Kristo bilang Diyos, maaaring hindi mo siya makita, pero hindi po siya nawawala. So sa madaling sabi, ang may kahalili lamang po yung nawawala. Eh kung hindi naman nawawala, bakit magkakaroon ng kahalili? Eh, hindi po ba? So wala pong kahalili ang Panginoon sa Kristo. Now, these are titles, kapatid, that uh, uh, misinterpreted no? by many of the uh, uh, so-called... Uh, 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 mga ministers no? na hanggang ngayon ay tinatangkilik po ng napakaraming mga tao na grabe ho ang kanilang pagyakap sa ganyang klaseng katuruan. Grabe ho. As in, parang uh, talaga makita nyo nga po ngayon eh, yung puso lamang ni uh, ha? Pio? Yeah. Eh, akalain nyo eh, sinusundan kahit saan. Puso lamang huyo, patay na yung may-ari nun. Akalain niyo po yan. So, sa paniwala na sila'y pagagalingin, sa paniwala na sila'y patatawarin ng kalang kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid, wala akong nagpapatawad ng kasalanan as far as human sin is concerned. Wala ho maliban ho sa Diyos. Okay? Ngayon, so ano po yung pinag-uusapan nating priesthood of the believers? Okay, kasi noong araw hindi po rekta na nakakatawag at nagigipag-usap ang tao maliban na lamang nalalapit ka sa mga priest. Okay? So kinakailangan kung may kailangan ka sa Diyos, lalapit ka kay Moses, lalapit ka doon sa mga priest, lalapit ka doon sa pwedeng magkumakasala ka, lalapit ka doon sa priest para ipakita mo sa Diyos na you are still willing bagamat nagkamali ka, but you are still willing to Uh, record, to be reconciled with God You see? So, ganun po ang ginagawa noong araw Pero ngayon, nung namatay ng Panginoong Kristo Nabuksan na po ang ating linya sa Diyos Okay? Now, tinan niyo po sa verse number 12 But this man, sa Hebrews chapter 10 Verse number 12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins Forever sat down on the right hand of God From henceforth expecting till his enemies be made his foot so for by one offering he had perfected forever them that are sanctified you see that so tayo po na araw-araw ay sina sanctify nililinis nagpapakita na na, na nagpapakita ng uh, ng ating willingness na laging tayo may may uh, gustong ma-record sa lagi sa Diyos na tayo nagkakamali. Araw-araw may pagkakamali po tayo. Araw-araw may nakakaligtaan po tayong tungkulin sa Diyos. Pero kapatid, araw-araw din ay gusto tayong willing ang Diyos na lagi tayong patawarin, lagi tayong linisin. Look, in verse number uh, Uh, verse number 16 This is the covenant that I will make with them After those days, saith the Lord I will put my laws into their hearts And in their minds will I write them And their sins and iniquities will I remember no more See that? So, the willingness of God to be close to us Ay nandiyan araw-araw din po sa atin Now look, so ano po yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos? Look in 1 Peter chapter uh, chapter 2 in verse number 5. 1 Peter chapter 2 in verse number 5. All right? As sabi ng Biblia, ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. You see, ano po ang nakalagay dito mga kapatid? An holy priesthood. You see that? Ibig sabihin po ng holy ay itinangi po tayo. Okay? Ang ibig sabihin po nito ay uh, tayo po ay, ay, ay uh, uh, itinabi at uh, itinangi ng Panginoon. Nakakaintindihan po ba tayo sa salita na yun? Alright? 
Sineparate na ang Panginoon for a special purpose. Na kaya nga po, ang ating priesthood, kapat ang priesthood ay nangyayari lamang yan sa isang taong nagsisi ng kanyang kasalanan at tumanggap sa Panginoong Sokristo bilang sariling tagapagligtas. Nakukuha niyo po yun? Now, napakahalaga na malaman niyo po yan. Kasi kailanman hindi ka pwedeng ma 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 mabilang sa priesthood kung hindi ka pa nagsisisi ng iyong, nagsisisi ng iyong kasalanan at tumanggap sa Panginoong Sokristo bilang sariling tagapagligtas. Malaga po yan. So pagka tayo po eh, <coughs> na, 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 tinanggap natin yung offering ng Panginoong Sokristo which is His own body that He died and was buried and rose again for us. Kung yun po ay ginawa ng Panginoon para sa atin, then the Bible says we are a part of we are uh, yeah a part of the holy priesthood. Now in verse number nine, there's another word na binanggit ko po sa inyo noong nakaraan. Now ye are a chosen generation, a royal. You see, yung salitang royal it speaks the lineage ng Panginoon. Royal royalty. Yan yung lahi ng Panginoon. Could you imagine, mga kapatid, na tayo po'y ipinilang sa ganung klaseng priesthood? Now, kaya nga po, sa pamagitan ng dalawang ito na ipinapakita ko po sa inyo ngayon, ito po'y nagpapahayag sa atin na tayo po ay malaya ang bawat isa sa atin ay malaya ng makakalapit sa Panginoon without any human mediator. Uh, hindi ko alam kung naiintindihan niyo po yung lesson ngayon. Alright? Lahat po tayo ngayon ay pwede nang makalapit sa Diyos. Individual. Basta't kinakailangan, sabi ko nga sa inyo kanina, na tayo po ay nagsisi ng ating kasalanan at tumanggap sa Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. At nung ginawa po natin yan, tayo po ay napasama sa pamilya ng Diyos. And then, tayo po ay itinangin ng Panginoon. Sapagkat ay itinangin ng Panginoon, sinipare tayo ng Panginoon among many people, mga kapatid, sinners. Okay? Tayo ngayon ay meron ng pribileyo na makalapit sa Panginoon. Okay? And then, tinaw hindi lamang po yan, tinitignan dito ng Diyos, mga kapatid, ay yung kalagayan natin bilang bilang ka, 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 kakabilang sa pamilya ng Diyos kaya ho tinawag na royal priesthood. Okay? Royal priesthood hindi lamang itinangi kundi ibinilang pa ho tayo sa pamilya ng royalty. Imagine that. Amen. Now, so by by understanding kung naunawaan niyo po ng mabuti yung part na yon, merong mga bagay na dapat po nating uh, Bigyan ng pansin. Una, yung pribileyo. Pribileyo bilang individual. Okay? Na ako ngayon bilang isang anak ng Diyos, meron na po ako ngayon karapatan na lumapit sa Diyos anytime. Just like what the Apostle Paul said, pray without ceasing. Now, if you can pray because prayer is talking to God. So, if prayer... If, 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 if the Apostle Paul said, pray, pray without ceasing, ibig sabihin, pwede ako makipag-usap sa Diyos kahit na anong oras at kahit saan. Hindi po ba napakaganda at napakalaking pribileyo ho yan, mga kapatid? See that? Hindi mo na kinakailangan na, na sabihin mo maghanap pa pag may, pag, pag may kailangan ka. Hindi mo na kinakailangan maghanap pa kung sino ang malapit sa Diyos. Bakit? Ikaw mismo ay malapit ka sa Diyos. Ikaw mismo ay anak ng Diyos. Ikaw mismo ay holy priest. Ha? <laughs> Alam niyo, pag naririnig kasi natin yung priest, akala natin, yun lang nakasutana eh. Ha? Y y y yung maling kaisipan. No? Kaya napakahalaga po na unawain talaga nating mabuti ang pagiging kristyano natin. No? Hindi po ba napakaganda na nandito tayo sa loob ng auditorium, pupunta kayo sa simbahang ito, eh nai-educate tayo sa mga bagay na noon ang paniwala natin ay eh, grabe. Kaya naghahanap tayo kung sino ang, pag may problema tayo, naghahanap tayo kung sino magpapalapit ng problema natin sa Diyos. Eh akalain niyo po sa luneta kung noong araw naririnig niyo po yung pangyayari na yon. 
uh, pabibilihin kayo ng kalapate. Tapos pag bumili kayo ng kalapate, kukunin nyo iyong prayer request. Itatali nyo doon sa kalapate. At papaliparin yung kalapate para raw ma maidala yung iyong prayer request. Imagine that. Oh. Ngayon, ilang mga tao ngayon ang nagbabay, nagbabayad ng na, nagbabayad para ipagpray ka doon sa sa, sa baklaran. Imagine that. So, samantalang tayo ngayon, ang kailangan natin una sa lahat, kung tayo man ho ay nagkasala, eh ipagpakita e po tayo ng willingness na tayo yun ang message doon sa Old Testament. Magpakita tayo ng willingness na tayo ay gustong ma-reconcile muli sa Diyos. Are you getting the point? At kung gusto natin ma-reconcile sa Diyos, pag nakita, ah, yan po'y acceptable sa Diyos. At kung tayo po'y mapatawad ng Diyos, and anything na gusto natin ipahatid sa Diyos, ay pwede pong makarating sa Diyos. Hindi niyo na kinakailangan pa ng another pastor, another priest, or sino pa mang tao para kayo'y sagutin ng Diyos mismo kasi kayo ay membro kayo ng pamilya ng Diyos. Mga kapatid, pagdating po sa ating kalagayan bilang pamilya ng Diyos, okay, makinig na mabuti, pagdating sa ating kalagayan bilang pamilya ng Diyos, tayo pong lahat ay para parehas sa harapan ng Diyos. In a sense, na ako'y pwedeng tumawag sa Diyos para sa akin, si Brother Nars pwede siyang tumawag sa Diyos para sa, para sa Kanya, lahat po tayo rito ay pwedeng tumawag sa Diyos individually. Yan po ang tinatawag na priesthood. Privileyo po yan na binuksan ng Diyos. Alright? Now, so individually, yan po. Now, wala, hindi mo na kinakailangan maging pastor para pakinggan ka ng Diyos. Na, nakuha niyo po yun? Sa kalagayan niyo ngayon, bilang isang Kristiyano or pinatawad ng Diyos, nagsisi na kasalanan at tinanggap ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas, sa kalagayan niyo po ngayon, mga kapatid, no? bilang anak ng Diyos, hindi nyo na kinakailang maging pastor para makipag-usap sa Diyos. Kayo mismo ay pwede nang lumapit sa Diyos. I mean, binuksan na ng Diyos ang linya na. Hindi ba napakagandang privileyo po yun? Alright? Kaya nga lang ho, sinasabi ko po sa inyo, pag makikipag-usap kayo sa Diyos, tignan nyo kung sino kausap ninyo. Alam nyo, minsan ang pagkakamali lamang po natin, nakikipag-usap tayo sa Diyos na para nakikipag-usap tayo sa ordinaryong tao. Minsan, mas marespeto pa tayo sa kinakausap natin. Minsan, pag may kausap tayo na alam natin nakakataas sa atin, ang posisyon natin, ganyan, nagpapahayag na respetado mo yung kinakausap mo. Pero pagka ang kausap mo ang Diyos, yung iba parang ayaw pang lumuhod, yung iba parang, uh, okay lang, nang gugulo, may mga nakapaligi dyan, nang gugulo. You know, alam nyo, minsan, mga kapatid, nawawalan tayo ng respeto sa pag-usap sa Diyos. Samantalang kung tutuusin, napakalaking pribileyo yung makipag-usap ka sa Diyos. Yun na lamang po part na yun, dapat po magbigay na sa atin yun ng pagkakataon, mga kapatid, na tayo, tayo po'y magpakita ng respeto sa Diyos sapagat napakalaking pribileyo eh. Pribileyo na makipag-usap tayo sa Diyos. So that is an individual. Now, secondly, pagdating naman po sa sama-sama. Imagine ha, tignan nyo. Hindi po ang ibig sabihin kumo pwede na tayo makalapit sa Diyos ng personal at individually, eh, hindi ko na kinakailangan ng iba. Akalain niyo po, mga patid, kung merong pribileyo ikaw, ha? kung merong kang pribileyo na mag, mag, makipag-usap sa Diyos, at yung isa rin ay merong pribileyo na makipag-usap sa Diyos, eh kung pagsasama-samahin niyo po yung mga pribileyo na yon, kung yung lahat ng yon ay sama-samang nakikipag-usap sa isang bagay, nauunawaan niyo po ba kung gaano ka-powerful yon? Kaya ano po ang sabi ng Biblia mga kapatid? Kung meron mang dalawa o mahigit pa na nagkakasundo sa ibabaw ng lupang ito, madali po tayong pakikinggan sa taas. Kasi, kaya nga pagka tuwing Sabado po, ng gabi, ay nag, 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 uh, nananalangin kami ni Maki kami dalawa and 
We are praying for you. We're praying for this service. Wala po kaming ibang pinapanalangin kundi yung service na ito in details mula sa pagsundo, mula sa mga drivers, sa mga drivers and then pagbabasa rito ni Brother Al or ni Brother Roy ng uh, ng, 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 ng ng Proverbs at uh, yung uh, yung uh, uh, pagpapaawit ni Brother Willie uh, yung uh, simula ng Sunday School at uh, sa preaching and then the choir the special and then the offering and then uh, the offering and then uh, the offering uh, yeah. yeah so uh, and then the offering yeah and then uh, the offering Yeah, pinagpipray po namin yan Pero alam mo sinasabi ko sa Panginoon Kasi nauna si Maki na magpray Sabi ko, Panginoon, narinig niyo po si Maki Lahat po ng si Ma- sinabi ni Maki Ay sumasang ayon po ako doon At nakikiusap po ako sa inyo Na pakinggan niyo po yung sinabi ni Maki Sa Sapagat sinabi niyo, inuulit ko yung sinasabi niya Sapagat sinabi niyo po, kung meron mang dalawa O tatlo, may git pa na nagkakasundo sa ibabaw ng lupang ito, madali niyo pong pakikinggan. Kami po'y dalawa ni Maki at in fact, may mga ilang mga miyembro, mga kapat, ma, Panginoon, na nakikipag-usap din sa iyo ngayon. So mahigit na po kaming dalawa, mahigit na po kaming tatlo. Kanina, sinasabi ko yung mga nagpipre. Sinasabi ko, at meron po dyan natulog na lamang Panginoon, patawarin niyo siya na hindi po nagpre. Yung iba po doon sa Sunday School Teachers, yung iba po doon choir members, yung iba po doon ay walang pakialam. Uh, but anyway, sabi ko, na look, tingnan niyo po, yung isa na nanalangin, may pribileyo. Ay yung isa pa, may pribileyo din. Pinagsama. So ilan tayo dito mga kapatid, imagine sa umagang ito, na may pribileyo tayong lahat na lumapit sa Panginoon. Ay kung sabay-sabay tayong lalapit sa Panginoon. Kaya nga po, hindi ho masama, bagamat ako, pwede akong solo na makalapit sa Panginoon, pero mas mabuti kung sasabihin ko, uh, Brother Nards, ipag-pray mo ako, Brother Ronnie, ipag-pray mo ako, Brother Sister Zoenzo, ipag-pray mo ako. So, di ba? So, bakit, mga kapatid? Eh, isa daming may privileyo, ma- malaki. Malaki ang magagawa ng mga tao. Malaki ang magagawa po ng mga... Na, na, ng mga Kristiyano na mayroong pribileyo makalapit sa Panginoon. Sira? So, yan ho ang trabaho ng, na, ng, ng priest, kapatid. Kaya, ngayong binuksan, kaya ma, ma, makita niyo, mga kapatid, alam natin yung tawag. Alam natin na may pribileyo sa, tayo sa Panginoon. Pero, kapatid, hindi natin sinasamantala yung pribileyo na yun. Hindi yun natin sinasamantala. Kapatid, hindi hindi ito, hindi sa lahat ng oras ay mangyayari po ito. Eh, minsan, pag, kung ma, ma, magkakaroon ka ng desire, manalangin sa isang tayo pagpipremo kung napariwara na ang buhay. Maganda ipanalangin mo yan, mga kapatid, na hindi pa napapariwara ang buhay. Di po ba? Wala pang nangyayari sa kanya. Eh, mananalangin ka kung nasa kulungan na palabasin mo. Eh, samantalang napakasarap pa. pa, pa sa, di, 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 di ba, mananalangin ka. Panginoon, si Jason... ay uh, na- nakulong Panginoon palabasin niyo po siya para po siya makapagsimba ay dadami pa yung trabaho ng Panginoon samantalang sasabihin mo habang eh, hindi pa siya nakukulong sabihin mo Panginoon bigyan niyo ng pagkakataon si Jason na makapagsimba this coming Sunday oh, hindi wala ka nang ipagpipring you know wala ka nang, wala ka nang ipagpipring na <coughs> na Palabasin pa ng Panginoon. Bakit? Nasa labas pa lang eh. Kaya habang nasa labas pa lang, pag-pray mo na. Kaya yung mga anak nyo, habang hindi pa drug addict yan, ipag-pray nyo na. Habang hindi pa yan nalululo sa masamang bisyo, habang hindi pa yan nakukulong, habang wala pang nangyayari sa kanila, ipag-pray mo na. Ilapit mo na yan sa Panginoon. Kaysa naman, hihintayin mo pang makulong, hihintayin mo pang ma- mabasag ang ulo, O, oh, hihintayin mo pang masaksak, mapilayan, sa kaboy pagpipray. See? Now, I'm simply saying, you got to use the privilege now. Take advantage of the privilege that God 
has given you. Mahalaga po yan. Okay? So una, may privilege ka bilang individual. Akalain mo, hindi mo na kinakailangan pang maghanap pa ng uh, pag magkikipag-usap ka sa Diyos. Hindi mo na kinakailangan maghanap ka pa ng altar. Back in those days, na kinakailangan maghanap ka pa ng altar, gagawa ka pa ng altar para pumatay ka pa ng hayop, maghahanap ka pa ng hayop na walang dungis. Eh, akalain mo yan. Oh, ay kung i-require sa atin yun ng Panginoon, ay maging tayo may dungis eh. Ay yung hayop pa. Oh. Ngayon ang ang ang, ang matindi nito, papatay ka ng aso habang pinapatay mo na sa isip mo kaldereta. Oh. Papatay ka ng gabing na sa isip mo papaitan. Oh. Naiima sa papaitan din tao. Oh. Awanin ti bear. Oh. Mga kapatid, ngayon habang wala pa sa iyo gamitin mo yung gamitin mo yung pribileyo mo bilang mag, mag, bilang isang uh, priest believer at gamitin mo yung pribileyo mo na pangkalahatan and lastly gamitin mo yung pribileyo mo this privilege will become your responsibility kasi tayo ngayon ay tatayo na ngayon magmimediate na tayo ngayon sa mga unbeliever Imagine, kaya nga po nag invite tayo ng tao. Anong ginagawa po natin? Nagmimediate tayo. Inilalapit po natin yung tao sa Diyos. Kasi, sa mal- sa, uh, uh, I mean, may, may mga konsepto po ngayon ang mga tao na pagka nandito ka sa ganitong klaseng pagtitipon, ay iba kasi ang reliyon ninyo eh. Ang nasa isip ka agad nila, reliyon. Pero hindi ho nila iniisip yung kanilang standing before God. Yun ho ang nami-miss po nila. It's not about religion. Ngayon, pag-usapan natin ngayon, hindi naman ho sa nagyayabang po tayo. Pero ano ang kalagayan nyo sa harapan ng Diyos? Eh nagsisimba naman ako eh. Linggo-linggo nasa simbahan ako. Now, hindi ho yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan is this, yung bang ginagawa natin ay acceptable sa Diyos. Si Cain po, kapatid, naghandog din. Naghandog din si Cain. Pero ang problema ko kasi nito, kung ano ang attitude natin sa Diyos, yun din ang magiging handog natin sa Diyos. Kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos, yun din ang handog natin sa Diyos. Ay eh kung mali ang pagkakilala natin sa Diyos, ay ang handog din nun natin ay mali. Sige na. Eh, pinakita ko nga sa inyo nung nakaraang linggo mga kapatid. Eh, kung ganong klase ang paniwala nyo, nakikinig kayo sa isang pastor na yung pastor nagsasabing ako ang daan patungo sa langit. Na kung hindi kayo dadaan sa akin, ay hindi kayo makakarating ng langit. Abay, akalain niyo po yan. Alam niyo kung ang nagsalita lang po niya kung sino? Bugtong na anak ng Diyos. Si Kristo Yesus. Akalain niyong agawin niya yung glory. Kung nakikinig siya ngayon, mauunawaan niya itong sinasabi ko na siya ang tinutukoy ko. See? Alam niyo po ang nagsalita lang ng ganyan na gustong umagaw sa trono ng Diyos? Hindi, si Lucifer muna. Oh, anong sabi niya? Uupo ako sa upo ah, sa trono ng Diyos. And I will be like him. Imagine that. Siya hindi niya hindi niya sinabing I will be like him. I am the way. I check niya John chapter 14 and verse number 6. Sino po nagsabi niya? Jesus Christ. Eh kung kung kayo po ay nakikinig po doon, paano na? Mm. Akalain mo nung sinabi niyo, nagpalakpakan din yung mga tanga. Ay, I mean, yung mga taga, taga-sunod niya ang ibig sabihin. Sorry, sorry. Eh, yung mga taga-sunod, na, nabigla lang po ako. Patawarin kayo ng Panginoon. Yeah. Na, naunawaan niyo po mga kapatid. Kasi na, na, napakasimple lamang po yun. Napakasimple. No? Kaya po, napakalaga. Kaya nga po, tingnan niyo, tayo ngayon, meron tayong tungkulin. Ang tungkulin natin ay tumayo tayo sa mga kamag-anak natin in between. Alright? Ilalapit natin sila sa Diyos at ipapakilala natin ang totoong Diyos. Hindi, sasabihin mo sa kanila, hindi po ako ang daan. 
itinuturo ko lamang sa iyo ang daan. Katulad ng naririnig niyo po rito mga kapatid, ito po ay Baptist Church. Pero yung pagiging Baptist ay hindi po daan patungo sa langit. Yung mabautismo ang karito, hindi ang ibig sabihin nun, ikay patutungo na sa langit. Yung bautismo naglalarawan na ikaw tumanggap na sa Panginoong sa Kristo, na ikaw ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Naunawaan niyo po? Yan po ang ibig sabihin ng bautismo. Pero hindi po ang ibig sabihin nito, magpapabautismo ka para gumaling ang sakit mo, para mawala yung rayoma mo, para makarating ka ng langit, wala kong ganyan. No? Kaya maliwanag ko, ang papel po natin, una sa ating mga mahal sa buhay, na wala pa kay Kristo, ipakilala natin si Kristo sa kanila. At dalhin po natin sila kay Kristo. Maliwanag po. So yung tatlong pribileyo po niya, at dalawang pribileyo at isang tungkulin, makita niyo po ang pribileyo bilang individual. Pangalawa, eh, kung magsasama-sama tayo, hindi po ba napaganda, eh, alam na natin, anak ka ng Diyos, your priest, uh, you know, eh, kung noong araw, ilalapit eh, natin sa sarili natin sa priest, ay eh, ngayong priest na tayo, huwag na tayong lumapit. Pero, mas makakabuti kung mas marami ang maglalapit sa atin. Hindi po ba? Hindi po masama yun. Sabi ng iba, panigurado lang. No, no, no. Hindi po yan. Sabi, sa pagkansab, maliwanag ko, sinasabi ng Biblia, kung meron mang dalawa o tatlo mahigit pa na nagkakasundo sa ibaba ng lupang ito, ay madali po tayong pakikinggan. Amen? Nagkakasundo. Hindi tatlong nag-aaway-aaway. Mm. Kaya makita niyo mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit na ha, nahihinder, naharangan ang, ang, ang panalangin ng mag-asawa sapagkat hindi sila nagkakasundo. Si yan po ang sabi ni, uh, uh, ni, 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 ni Peter. Okay? Kaya maliwanag po na ma, nawa tayo na maliwanag sa atin. Kung maliwanag sa atin yung ating priesthood, dapat po makita na po natin mga kapatid na kinakailangan natin i-exercise ang mga pribileyong ito. Maliwanag po, tayo po ba nagkaka, nagkakaunawaan? Amen. Alright? So that's the end of our lesson about the priesthood of the believer. Dapat maunawaan po natin yan. May kalayaan po tayo, mga kapatid, na lumapit na sa Panginoon. May kalayaan tayo na makipag-uuam na indadalhin ang ating mga kapatiran, yung kanyang, kanilang mga karaingan para sa Panginoon. Sapagkat kung marami tayong nagkakasundo, mas marami ho, mas madali tayong pakikinggan sa Panginoon. Amen? Eh, ugaliin nyo po yan. Okay? Na pag ba'y mag, magre-request po sa inyo, sabihin nyo, uh, sabihin nyo po, tanungin nyo sa kanila, ito bang request mo, nilalapit mo mismo sa Panginoon. Kasi yung ibang magaling lang mag-request eh, pero hindi sila nagkipag-usap sa Panginoon. Si pag sabi sila, but pag pray mo naman yung aking ano, sakit, may sakit ako na ganito. Ang unang tanong ko, ikaw ba nagpi-pray kasi sakit mo? Naniniwala ka bang pakikinggan ka ng Panginoon? Okay? Kasi ang sasabihin ko lang sa Panginoon, Panginoon, si ano po, si Brother Nard, sinabi niya na meron siyang rayuma, meron siyang ganito at rightis. Panginoon, gusto niya raw pong gumaling. Ako po sumasang ayon sa kanyang sinabi na pagalingin nyo naman po siya, Panginoon. Di po ba? So, y- yun pong paki- paglalapit na ganyan. Wag wag, wag, wag nyo na hong pahabain pa kung ano-ano pang pagsasabi-sabihin na sasamahan pa ng mga exercise or exhibition na kung ano-ano pang focus-focus na gagawin. Mga kapatid, uh, pag nakipag-usap tayo sa Panginoon, talagang nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Ugaliin natin na yan ay mula sa ating kalooban talaga. Amen? Nagkakasundo po tayo. Alright. Sige po, tumayo po tayong lahat. And uh, alam nyo, next meeting ay pag-uusapan po naman natin about the man of God. Okay? Uh, marami hong mga bagay na dapat unawain. Na, alam nyo, noong uh, Wednesday, nagsalita po ako sa mga pastors. Na, sabi ko nga sa mga pastors, napakaraming mga bagay na dapat pa tayong unawain sa gawain ng Panginoon. Bilang isang anak ng Diyos, napakarami po tayong dapat intindihin sa pagiging anak ng Diyos. Napakarami. Napaka, napakarami hong dapat maunawaan pa sa buhay ng Kristiyano. Kaya, 
uh, uunawain naman natin sa next Sunday yung patungkol naman po sa man of God. Ano po yung papel ng, ng pastor mula sa panawagan hanggang sa paggamit ng Diyos. See? Kasi dapat po yan maunawaan natin ng mabuti. Pag hindi po natin naunawaan ng mabuti yan, makaka-apekto po yan sa atin pong buhay kristyano. Okay? Alright, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pag-aaral. Salamat po, Panginoon, sa pangunawa na pinagkaloob nyo. At nawa po ang mga anak ninyo ay patuloy po na nagiging maliwanag ang lahat ng aming pong pinag-uusapan. Pagpalain nyo po, Ama, ang bawat isa at uh, lahat po ng mga na discuss po namin dito na pag-usapan po namin Panginoon ay makatulong sa paglago namin bilang isang Kristiyano at ma-exercise po namin ma-claim po namin itong malaking pribileyo na ito mga, mga Panginoon so kayo po ang siyang magbigay ng lakas ng loob sa amin na ma-practice po namin ito hindi lamang po dito sa simbahan kundi sa labas maglalong-lalo na po sa aming pamilya pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus Amen. All right, remain standing.